Muy buenos días, mis amigos de asesores especializados. Vamos a hacer una serie de videos que corresponden a eh, el conocimiento que debemos tener como emprendedores, independientes, empresarios y trabajadores sobre eh, los beneficios que el Estado colombiano está indicando eh, de acuerdo a la situación de la emergencia que estamos afrontando. Recuerda suscribirte a mi canal para que recibas más información, compártelo en redes sociales para que podamos llegar a más colombianos y poder superar juntos esta circunstancia. Quiero informarles que eh, actualmente está saliendo una, menta, una ventana emergente que nos indica que el formulario para la solicitud del PAEF que está circulando en redes sociales no es el oficial. Por lo tanto, la unidad de gestión pensional y parafiscal, que de ahora en adelante la voy a denominar UGPP, tendrá eh, pronto una información respectiva a esto. Hoy quiero hablarles sobre este beneficio o el auxilio económico que van a tener todas esas personas que se encuentren registradas en Cámara de Comercio y que tengan la opción de eh, poder recibir el beneficio por sus empleados estos, eh, de acuerdo a los que estén formalizados, son los que podrán acceder y cumplir unos requisitos. Entonces, vamos a, a aprender qué es el PAEF. El PAEF, como acá eh, me permito esbozar en la página de www.ugpp.gov.co, les voy a dejar el link en la caja de comentarios. Cualquier duda que tengan, estoy atenta a esto. Quiero que hoy conozcan el programa que ofrece el Gobierno Nacional con respecto a este eh, tema. Se llama Programa de Apoyo al Empleo Formal. Este programa se va a realizar a las empresas que tengan esta documentación en una entidad financiera. La form el formato de solicitud, ya les dije, el que está circulando no es el oficial. Además, el certificado de Cámara de Comercio, en tercera medida, el certificado de Revisor Fiscal y Contador, de la caída de los ingresos y el que indique que a pesar de que, que esto se disminuyó, teníamos una vinculación laboral que hemos sostenido en el tiempo y que requerimos que nos apliquen ese subsidio. ¿Cómo se demuestra la vinculación laboral? Ojo, no los contratos terminados, no los contratos suspendidos con, entre comillas, en vacaciones, pero sin el pago de las vacaciones o sin la retribución económica. No, son los que se encuentran que les dieron vacaciones, se las cancelaron, o sea, siguieron devengando, siguieron recibiendo dinero, para ser más específico en lenguaje eh, más asertivo para ustedes, siguieron recibiendo el dinero correspondiente a esas vacaciones, y bien sea por el disfrute o por anticipo. Listo, no hubo ruptura del contrato laboral. Entonces, bajo esta circunstancia, se genera un acceso a este programa que ahora lo vamos a denominar PAEF, Programa de Apoyo al Empleo Formal. ¿De ¿En qué consiste ese desembolso? Este desembolso consiste en el monto del subsidio por valor de 351 mil pesos por el número de empleados, mínimo de empleados que estén reportados a febrero 20. ¿Qué quiere decir? Que en febrero 20 tenían que estar vinculados formalmente en el Sistema General de Seguridad Social. ¿Por qué? Porque la vinculación se prueba además de las cartas laborales con la seguridad, efectiva, seguridad social efectiva o el acceso al derecho irrenunciable a la seguridad. Recuerden que la seguridad social está compuesta no solamente por el sistema de salud, que ahora es vital, sino por el sistema pensional. La ARL, los parafiscales y todo esto hace parte de otro rubro que... Eh, filtra dineros o que se podría decir subsidia dineros o entrega dineros para el presupuesto nacional en los temas de eh, cajas de compensación, en los temas de subsidio familiar, en los temas de ARL o administradores de recursos, eh, de riesgos laborales, perdón. Entonces, vamos a conocer un poco de qué se trata este tema. Dentro de la información general de la página, ¿por qué se encuentra en la página de la UGPP? porque la UGPP regula, vigila y está siempre eh, en contacto de revisión de las temáticas que corresponden al sistema de seguridad social. Ahora, ¿por qué hablamos de empleo formal? 
Hablamos de empleo formal porque inicialmente las empresas recibirán 351 mil pesos por cada empleado. Aplica a las empresas que están formalizadas y que se constituyeron antes del 1 de enero del 2020. Además de eso, las empresas tendrían una disminución del 20%. ¿Cómo se prueba esta disminución en los meses de mayo, junio y julio? Estuvimos cerrados, no tenemos eh, vinculación, eh, o sea, no tenemos acceso a la venta eh, comercial y nuestros dineros se ven, están por debajo del valor eh, que realmente debíamos contribuir. Además de eso, de entregar los formularios que les indiqué hace un momento, el programa de apoyo al empleo formal Es por esto que debemos tener presente que el Gobierno Nacional a partir del próximo 18 de mayo empezará a recibir la información correspondiente para validar por medio de la Unidad de Gestión Pensional o UGPP la información y los recursos que estarían siendo entregados en la última semana del mes de mayo. Es importante recordar que esto debe ir firmado por un contador que certifique la disminución de estos ingresos. Es, posi es muy probable que algunas entidades, recuerden que van a ser revisadas por la unidad de gestión pensional, que requerirán eh, que el aval de este contador público, que va a indicar que realmente se disminuyó en 20% mayo, junio y julio sus ingresos. El aporte estatal deberá ser usado únicamente y exclusivamente para el pago de las empresas beneficiarias no podrá ser usado en otras, en otras circunstancias. También debemos tener en cuenta que aplican todas las empresas formales constituidas, nuevamente, antes del 1 de enero del 2020. Las empresas que hayan tenido una disminución del 20% en sus ingresos en mayo, junio y julio. Recuerda que por conservar los empleos y por preservarlos, se creó esta alternativa financiera que eh, es un financiamiento, un subsidio, no lo llamemos como un crédito, sino un subsidio, llamado PAEF, el PAEF, 351 mil pesos por cada empleado y las empresas, reitero, constituidas antes del 1 de enero del 2020. Recuerda que para poder aplicar, te reitero, requieres un formulario de solicitud que no es el que está circulando en redes sociales, ese es falso, todavía no ha sido emitido, recuerda que es el 18 de mayo, apenas estamos a 14, pronto están, puedes ir alistando todos los demás eh, requisitos. Recuerda que la certificación de Cámara de Comercio también implica una renovación, los que no han hecho renovación o no están al día deben hacerlo, además de eso la certificación de un revisor fiscal si diera lugar a que lo requiriera o un contador que haga sus veces en donde muestra la eh, diferencia de los ingresos y a su vez quienes están vinculados, esta certificación diría, quienes están vinculados laboralmente con esta entidad y las planillas que soportan el pago de la seguridad social. Te reitero, te pagarían 351 mil pesos por cada empleado y de acuerdo a los empleados reflejados en febrero 20, no empleados ni de marzo, ni de abril, ni de mayo, porque en febrero fue que inició todo este proceso. Es importante tener presente que solo podrán ser usados para el pago eh, exclusivo y único de las eh, empresas parafiscales. Aquellas empresas que utilicen los recursos con otro propósito enfrentarán sanciones fiscales y penales aplicables. Todo esto porque eh, podrán consultar en la página eh, la ejecución de, la, eh, del, de estos dineros eh, del PAEF en la página web en donde podrán consultar por monto de empresa y número de empleados los que, eh, lo que recibieron en este beneficio. Recuerda suscribirte a mi canal, estaré siendo el, en el próximo video, empezaré a hablar sobre cómo la unidad de gestión pensional tiene o clasifica tanto a los empleadores como a los independientes eh, sobre las omisiones inexactos y demás de manera clara y específica y te brindaré un material que será genial para que puedas eh, desarrollar tus conocimientos y entender que el poder del conocimiento puede estar en tus manos. Si nos educamos con un emprendimiento digital como este, que es totalmente gratuito, queremos llegar a cientos de colombianos en donde los empoderemos. Además de eso, también tendré la oportunidad de presentarles en, el otro, en otro video 
mi estudio de maestría que correspondió a la eficacia de la eh, unidad de gestión pensional en el recobro de, de, de recursos por medio de la fiscalización. Cientos de colombianos están siendo actualmente eh, inmersos en unos requerimientos de información y en unos procesos de fiscalización por parte de la unidad de gestión pensional y parafiscal por caer en las circunstancias que les mostraré en cada uno de los videos. Independientes omisos, saber cómo liquidar tus, eh, tus, eh, tu sistema de parafiscalidad, saber cómo eh, debes liquidar en esta pandemia eh, como independiente, que no está generando ningún tipo de recursos, tu sistema de seguridad social, cómo se dan las actuaciones eh, persuasivas, tengo cientos de videos correspondientes a este tema y los estaré eh, editando y enviando próximamente. Recuerda suscribirte a mi canal, dejar tus comentarios en, en que deseas información o apenas tengamos el formulario, déjame tu correo electrónico y lo enviaremos el formulario oficial para acceder a este beneficio. Recuerda, el PAEF es el programa de auxilio, eh, el programa de apoyo al empleo formal que está suscitado por el gobierno nacional para todos estos empleadores independientes que han sostenido a sus empleados en esta pandemia. Suscríbete a mi canal y recuerda darle like y compartir. Bendiciones.